Bonjour, une nouvelle vidéo, comment faire une ambiance d'hiver avec de la neige euh, au niveau d'un champ. Donc euh, je vais prendre, j'ai préparé la palette, vous voyez il y a plusieurs couleurs comme d'habitude, outre-mer, du, du rouge, cadéum, du rose, du terre d'ombre brûlée, euh, du blanc et d'outre-mer et un peu de violet. Donc dans un premier temps on va prendre, j'ai pris un pinceau carré, donc c'est toujours reste dans la thématique hein, d'un exercice que vous pouvez faire chez vous. Donc là je positionne le blanc, bon, bien sûr pour la blancheur. Donc là, on suppose que c'est un champ. Vous savez, des fois à la campagne, on, le matin, quand on se lève, on voit toute une ambiance de, avec la neige qui est partout. Donc c'est des couleurs qui vont être froides. Donc là, je positionne du blanc. Donc on peut rajouter de l'eau. Ensuite, on va prendre de l'outre-mer. Enfin, de l'outre-mer avec un peu une pointe de rouge et du blanc pour faire, vous voyez, du gris. Vous voyez Donc j'ai pris cette couleur-là. L'outre-mer avec un peu une pointe. Sachant que le rouge, c'est une couleur qui est assez dans les primaires, qui est très puissante, donc il faut très très peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire le gris. Là. Donc comme ça, pour avoir l'atmosphère. Donc... Voyez, donc là il y a le blanc passons tout ce qui est paysage en montagne enfin de divers c'est des couleurs froides donc là on continue bien sûr on peut mettre de l'eau Il peut très bien avoir une espèce de... Comme si c'était une prairie qui était... Pour un peu structurée. Ou alors on peut faire un peu comme si c'était une montagne, vous voyez. Pour donner l'espace. Hein. Donc là, je, je m'y avais des terres d'ombre brûlées. Avec le, de l'outre-mer. Moi, je me suis trompée près du bleu. Le bleu qui n'est pas bon. Donc là, je reprends avec un peu d'outre-mer. Pour vous donner un peu la profondeur. Comme si c'était des. Donc là, on est dans l'autre sens au niveau de la gestuelle. Comme si c'était des collines. Ça, ça permet de structurer le dessin. Donc là, on donne. Au niveau de la gestuelle, bien sûr, ça va être. Vous voyez Hein, tout est relatif même avec le dessin c'est pour ça qu'il est important de bien savoir dessiner parce que ça vous aide vous arriverez plus facilement à faire de la peinture donc là on va remettre là Hop. donc là on va continuer pour notre paysage d'hiver donc le blanc bien sûr va nous donner la blancheur va nous donner l'ambiance donc ça peut être au sommet et un petit peu à la base un petit peu plus foncé du coup on va refaire on fait un peu vous voyez pour donner un peu de hop au niveau de la base du dessin et là donc ça, vous voyez, c'est les collines. Et là, on va mettre du blanc. Là, je mets assez léger, mais vous pouvez vraiment mettre... Euh, N'hésitez pas à mettre en matière. Ah, vous voyez, à l'horizontale. Hop, on fait à l'horizontale. Là, on peut finir un peu. Là, on peut mettre un peu de blanc on va laisser sécher et qu'on peut venir vraiment sur le sommet euh, avec un pinceau un peu plus euh, pour les détails j'ai fait une vidéo mais pour l'huile vous voyez on peut mettre des pinceaux pour les détails voilà et là on va continuer pour devant du coup on peut même reprendre un peu vous voyez la couleur qui va se refléter c'est vraiment les couleurs euh, froides qui nous intéressent donc donc voilà, on continue à mettre 
en épaisseur. Et là, en fait, on va être clair, foncé, la zone, je répète assez souvent, mais vous voyez, c'est une dynamique. Et là, on va être un petit peu, je reprends de l'outre-mer, avec un peu de vieux violet. Attention de pas deux fois, hein, pour que ça soit équitable au niveau des couleurs. Donc, là, on peut mettre un peu, vous voyez, des couleurs froides. Donc c'est un champ. Euh, donc là, on peut même remettre des rappels. Je vais reculer un tout petit peu pour vous voyez mieux l'ensemble. Toujours à l'horizontale pour donner l'aspect. Et là, vous voyez, on peut frotter avec le pinceau comme ça. Et on va remettre du blanc. On va remettre du blanc ici. Donc là, on va remettre du blanc. Vous voyez, là, on voit l'épaisseur. C'est ce qui nous intéresse. C'est sympa aussi à l'acrylique d'avoir du blanc. Donc là, et ce côté un peu violet qu'on peut rajouter avec du d'outre-mer, voyez, du violet avec un peu d'outre-mer. Attendez, peut-être on préfère la préparation. Après, on peut même rajouter des petites touches devant là, des petites herbes. On peut rajouter en fait, c'est le jeu de du bleu, tout ça qui donne en fait la couleur froide. Après, on peut continuer la montagne, les collines, on peut remettre un peu par là, les couleurs des rappels. Donc, on va foncer. Vous voyez donc cette couleur là qui est vraiment violette dans les gris. Donc après, on peut faire vraiment le paysage. Après, on peut rajouter des barrières si on veut. On va rajouter du blanc. Donc, donc après, on peut vraiment... Tout est possible. On peut rajouter des... Ici, on peut rajouter par là. Donc là, vous voyez, je suis un peu plus foncée dans le premier plan. Donc je vais foncer un peu avec du violet et du bleu et je vais rajouter de, de l'autre un peu de bleu avec outre-mer avec le tir d'ombre brûlé pour donner une ambiance un peu plus marron vous voyez les rappels de là donc après c'est sûr que chez vous vous pouvez prendre tranquillement le, le temps parce que ça là c'est juste simplement pour vous montrer la démarche qu'en fait qu'il faut être plus foncé plus clair avec du blanc on fait des violets qui se rappellent un peu ici qu'on met en, en jonction pour le paysage d'hiver 
donc et là ce qui nous ce qui est intéressant c'est de rajouter du blanc une fois que c'est bien sec encore rajouter du blanc pour donner euh, vraiment la sensation de là et même peut-être un peu on peut remettre voyez on tire donc là on peut après aller jusqu'au bout au niveau du paysage à la plat pour rajouter vous voyez donc vraiment c'est donné euh, et là on peut mettre je vais rajouter du blanc une fois que c'est sèche vous pouvez euh, sec vous pouvez rajouter du blanc Hop. du bruit et donc là que la peinture soit vraiment bien et là on peut prendre même rajouter aussi sur euh, des petits endroits là oui on retravaille après c'est tout vraiment en délicatesse on vient on reprend c'est là ce que je vous marque la démarche en fait euh, le processus créatif donc et voilà donc là si vous estimez quand c'est trop foncé on rajoute tout simplement du blanc donc ça peut être des paysages de montagne ça peut être euh, donc ici on par contre vous voyez là ce qui est intéressant c'est d'être plus clair d'ici et là on peut revenir avec des pinceaux de dé... là vous voyez avec des petits détails on peut revenir là et ici hop, on peut continuer par là là on peut reprendre ici Donc après c'est sûr qu'il ne faut pas tomber trop dans le dans le bleu, mais est-ce que je... c'est ça, c'est de nuance. Donc là on va reblanchir. Là on revient. Après c'est sûr qu'il y, y a des étapes. Ça va sécher. Voyez, on va reprendre. Après, vous voyez, on reprend encore du blanc à la plat dans ce sens-là. Là, vous voyez, au niveau de la gestuelle, on est à bien à la plat. Et on vient donc euh, voilà, petit à petit ben, ça prend forme donc comme je répète assez souvent amusez vous et là on peut remettre un petit peu même du bleu là, enfin un peu de marron si on veut pour faire des rappels avec euh, voyez avec cette euh, avec la, la colline pour un ensemble bon là après ça fait peut-être un peu trop donc on peut l'enlever Bon, c'est ça qui est bien en peinture, il n'y a, toujours... a jamais d'erreur, on peut toujours avancer. Voilà, donc vous voyez, ça vous structure un paysage de... pendant une ambiance d'hiver. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.